ग्रीटिंग एवरीवान आज के कथा बोलो प्रिन्सिपाल अफ इम्पालस एंड मोमेंटम नहीं जो अच्छा रिकल करी आगे कि देखे से बेस कर पार्टिकुलार बल छो एखे एम एवं से एम बल्टा हे कार्ड पाथ फलो कर जा भि भिटीते जो इटे को फोर्सर कारण भि भिटी जी ओ गेन कर एम भि भर बेगे जो चले जाए निकल निटन सेकेंड लफ मोशन थे आगे देखे एफ इक्ल्स टू एम ए ए के आर लेखा जाए हे डि भि डिवाइडेड बै डि टी ये जिनटा जो हमें अप्लाई करी बेसिकाली जो लिखते परि से हे एफ इक्ल्स टू डि डि अफ एम भि जेखने भिटा हे से भिलसिटी जे भिलसिटी जा लिनियरलि ओके अच्छा एरपे जदि हमें देखी चले आसने वज्रग्रहण करी दुई पास बेसिकाली चले आस एफ डि टी इक्ल्स टू हे डि एम भि एरपे जो एक टाइम इंटरवाल मध्य ये कल्पना कर नहीं टी ओन टी टू इंटरवाले भिलोसिटी चेन्ज जो भि ओन भि टू है तो भाव लिखते परि जेटे लिखा आज है अच्छा दें जस्ट इटे रिअरेंज कर लिखते परि एम भि ओन प्लस इंटीग्रेशन अफ टी ओन टी टू एफ डि टू इक्ल्स टू एम भि टू एखे जो पे इंटीग्रेशन अफ एफ डि टी ये इम्पालस कौनखान कौनखने एक थे दुए इम्पालस होता टी ओन टी टू टाइम इंटरवाल क्या कर फोर्स क्या कर थ्री डी कोअर्डिनेट सिसटेमे क्या कर तीन कम्पोनेंटे भाग कर लिखते परि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीन कम्पोनेंटे भाग कर लिखा पसिबल ओके सो एखे देखी एखे एक पार्टिकल छो से पार्टिकलटाई बेसिकली पार्टिकलटा तपर से इम्पालस क्च कर टी ओन टी टू इंटरवाल कारण तपर एटार आउटकाम ए रकम पाव ग ठीक है एरक एक फोर्स क्च कर कारण हमारे भिलोसिटी परवर्ती एदिक बराबर चले आस ठीक है सो दिस इज हाउ द होल थिंग वार्कस ये जो हमें इक्ुएशन आकार लिखे देखाते जाते एम भि वन जो हेटर भर बेग इम्पालस एक थे दुई जो हम इंटीग्रेशन अफ एफ डि टी इक्ल्स टू एम भि टू इक्ुएशन चले आसे एन जो बलटार ऊपर पार्टिकलटार ऊपर जो माल्टिपल फोर्सेस क्च करत सबगलार सामेशन नीते हतो ठीक है सबगल सामेशन नीते हो आर जो हम एक पार्टिकल ना थे अनेकगुल्लो पार्टिकल थोड़ा अनेकगुल्लो मास थो तो क्षेत्र में सामेशन अफ एम चले आसत बेसिकाली सो दिस इज हाउ द इक्ुएशन वार्क एन जो आप बुझते चाहिए प्रिन्सिपाल अफ इम्पालस मोमेंटम बीक्ुएशन देखा तो ये जे कि ना कि देखे फेले हे इम्पालसर ये बेसिकाली थे कि बेसिकाली थे फोर्स और थे कि फार्स और थे हे टाइम ठीक है ये दुईटा जिस बेसिकाली हमें इम्पालसर ये थे एन को कारण जो सामेशन अफ फोर्सेसटा कैंसल आउट हो जाए पूरा पार्ट टू की क्योंकि जिरो हो जाए शुदुम्र हे मास और पास मास जो अनेकगुल्लो पार्टिकल थे तेल सामेशन अफ अल दोज मास एंड भिलोसिटीज ठीक है सो सेखान जिसगल लेखा जाए एखान ये लेखा जाए ये जो एक एक्साम्पल मध्यमें देखते चाहिए जे एक झुरी हम एक बोट आ ठीक है बोट आखने एम ए भि एम वि भि भि जिरो छो मैं दुटे स्थिर अवस्था छो एर हे जी इन ये पुल कर पास जाए यह रकम भाव जो आसे सिनारियोते जो हे हे इम्पालस फोर्स जो है कि एखे बेसिकाली कौन फोर्स क्या कर बोट आई बोटर जो वेट से ही वेटा नीचे दिखे क्या बोटर वेट नीचे दिखे क्या कर पानी जो बयानसि फोर्स आता ऊपर दिखे क्या कर एक जन आज के कैंसल आउट कर दीचे ठीक है यही स्टेबल अवस्था आ कारण देखा जानलि नैचारे फोर्सेस एक्टिंग अन दोर्ड्स और दे आर वेट्स एंड द बायन फोर्सेस एक्सार्टेड अन दैम सो जेहतु एरा दो कैंसल आउट हो जाने और ये इम्पालसर जो इक्ुएशन आनार दरकार नहीं शुदुम्र सामेशन अफ एम भि ओन इक्ल्स टू सामेशन अफ एम भि टू दिस वार्क सालन आगे इक्ुएशन देखे फिलल क्योंकि आसल इम्पालसिव मोशन टाइम ये क्या कर जिसगल नहीं एक डिसकस करा दरकार तो बेसिकाली को फोर्स को फोर्स को पार्टिकुलर ऊपर जो खूब ही कम समय दिस इज दी पॉइंट भेरि शर्ट टाइम जो क्या कर भेरि शर्ट टाइम इंटरवाले जो क्या कर फोर्स जो अनेक बड़े थे कतटुकू बड़ो लार्ज एनाफ टू प्रडिउस ए डेफिनेट चेन्ज इन मोमेंटम भर बेगे को चेन्ज कर तक से ही फोर्सा के बो इम्पालसिव फोर्स एर कारण जो रेजल्टिंग मोशन आसेंब इम्पालसिव मोशन एखे जो देखी को पार्टिकुलार बल से अनेक बेगे आसार कारण यार मोमेंटम छो एम भि ओन तरह देखल को बैट्समैन से ही बल्ट के जो हे एफ डेल्टा 
ব্যক্তি এই ইম্পালসিভ ফোর্সে যদি ওটাকে হিট করে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এই যে এখানে যে ফোর্সটা আসছে এখানে সে যে ফোর্সটা আসছে যে অনেক বড় একটা ফোর্স অনেক বড় একটা ফোর্স সে খুবই শর্ট টাইম ইন্টারভালে এটাকে হিট করেছে সো দ্যাট ইজ হোয়াই দিস ইজ গোয়িং টু বি কাউন্টেড অ্যাজ অ্যান ইম্পালসিভ ফোর্স এবং সেটার কারণে এটার ভরবেগের পরিবর্তনও হয়েছে তো এই জিনিসটাই আমরা আগের স্লাইডে দেখলাম ইকুয়েশনের মাধ্যমে যে কীভাবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় ঠিক আছে সো এই একটাই যেহেতু এখানে বল একটাই যেহেতু বল সেই জন্য এখানে এম ভি ওয়ান আর এখানে ফোর্সের যত সামেশন আছে সামেশন অফ এফ ডেল্টা টি আর এম ভি টু এইভাবে হচ্ছে আমরা এই ফিজিক্যাল সিনারিওটাকে এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে লিখতে পারি আচ্ছা এখানে আর একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে নন ইম্পালসিভ ফোর্সেস এরা কারা এরা হচ্ছে যখন আমরা ইম্পালসিভ ফোর্সের ইকুয়েশন নিয়ে ডিল করছি সেখানে আমরা নন ইম্পালসিভ ফোর্সগুলোকে নেগলেক্ট করছি নন ইম্পালসিভ ফোর্স বলতে আমি কাকে বোঝাচ্ছি নন ইম্পালসিভ ফোর্স হচ্ছে তারা যারা ইম্পালসিভ ফোর্সের তুলনায় এদের ম্যাগনিটিউড অনেক কম এদের ম্যাগনিটিউড অনেক কম এবং এটা নৌন নৌন বলতে কী বোঝাচ্ছি ম্যাগনিটিউড কম বলতে কী বোঝাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল এই পার্টিকুলার সিনারিও যেখানে আমরা কেবল দেখলাম এখানে বলের কিন্তু একটা নিজস্ব ওজন ছিল কিন্তু সেই ওজনটা এই যত ফোর্সে ব্যাটসম্যান বলটাকে হিট করেছে তার তুলনায় খুবই নগণ্য এই কারণেই তো বলটা ফ্লাই হয়ে সিক্স হচ্ছে ইভেন্টুয়ালি ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ হোয়াই এটাকে আমরা হচ্ছে নন ইম্পালসিভ ফোর্স বলতে পারি এবং এটা আমাদের এই ইকুয়েশনের মধ্যে ইনকর্পোরেট করি নাই আমরা ঠিক আছে আরেকটা যেটা হতে পারে যেমন হচ্ছে স্প্রিং ফোর্স মানে যে ফোর্সগুলো হচ্ছে খুবই নগণ্য খুবই নগণ্য সেই ফোর্সগুলোকে আমরা হচ্ছে নন ইম্পালসিভ ফোর্স বলছি কিন্তু এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যখন কোন একটা ইম্পালসিভ ফোর্স কোন একটা বডির উপরে কাজ করল সেটার কারণে কিন্তু আরও বিভিন্ন রিয়াকশন ফোর্সেস ক্রিয়েট হতে পারে বেসড অন দ্য সিনারিও বেসড অন দ্য সিনারিও আরও কিন্তু অনেকগুলো ফোর্স ক্রিয়েট হতে পারে হ্যাঁ এখন সেগুলো যদি নৌন হয় যেমন এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারছি যে ওয়েট এটা নৌন তো আমরা এটাকে বলে দিতে পারছি এটা নন ইম্পালসিভ ফোর্স কিন্তু এমন হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে যে আমরা জানি না আসলে সেই ফোর্সটা ছোট নাকি বড় এটা রিয়াকশনের কারণে যে ফোর্সটা ক্রিয়েট হচ্ছে এটা আসলে ছোট নাকি বড় জানি না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওটাকে ডিরেক্টলি বলে দেওয়া যাবে না যে এটা হচ্ছে নন ইম্পালসিভ ফোর্স তো সেই ফোর্সগুলোকে তখন এই যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এখন আমরা কথা বলবো বেসিক্যালি ইম্প্যাক্ট নিয়ে তো ইম্প্যাক্ট কাকে বলে আমরা ইম্পালসিভ ফোর্স দেখলাম এটার কারণে যে মোশন হয় সেটা দেখলাম ইম্প্যাক্ট বেসিক্যালি হচ্ছে কলিশন বিটুইন টু বডিস এখানে দেখা যাচ্ছে কলিশন বিটুইন টু বডিস হুইচ অকার ইন এ ভেরি স্মল ইন্টারভাল সো এগিন কি ওয়ার্ড হচ্ছে স্মল ইন্টারভালে কাজ করবে এবং এই সময় ভেরি রিলেটিভলি লার্জ ফোর্সেস এক্সার্ট হবে একজন আরেকজনের উপরে দুইটা বডির উপরে যদি খুবই স্মল ইন্টারভাল সময়ে খুবই কম সময়ে যদি অনেক বেশি ফোর্স কাজ করে তাহলে সেটাকে আমরা বলছি ইম্প্যাক্ট এবং সেই ইম্প্যাক্টকে দুটা ভাগে ক্লাসিফাই করা যেতে পারে বেসড অন দ্য লাইন অফ ইম্প্যাক্ট লাইন অফ ইম্প্যাক্ট কি যে দুটা পার্টিকুলার বডি আছে সেই দুটা পার্টিকুলার বডি যে পয়েন্টে কন্ট্যাক্ট করেছে সেখান থেকে যদি আমরা হচ্ছে একটা লাইন নিয়ে নিই তাহলে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে লাইন অফ ইম্প্যাক্ট হ্যাঁ তো যদি এই যে ফোর্সটা কাজ করবে এই ফোর্সের কারণে যে ভিলোসিটিও অ্যাটেন করবে সেটা যদি লাইন অফ ইম্প্যাক্ট বরাবর থাকে তখন সেটাকে আমরা বলছি ডিরেক্ট সেন্ট্রাল ইম্প্যাক্ট আর এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছি এই যে ভিলোসিটিগুলো আছে সেটা লাইন অফ ইম্প্যাক্টের একই লাইনে অ্যালাইন্ড নাই যদি এরকম থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি অবলিক সেন্ট্রাল ইম্প্যাক্ট এখন এগুলো নিয়ে আমরা ফার্দার ডিসকাস করব ডিরেক্ট সিম্প্যাক্ট সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ইম্প্যাক্ট এটা কীরকমভাবে কাজ করে আচ্ছা এটার জন্য আমরা একটা সিনারিও কল্পনা করে নিচ্ছি আগেই একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারের পরে আরও অনেকে ম্যাথস ম্যাথস আছে তো এখানে একটা বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে ওই ম্যাথসগুলোতে এই এই এখন আমরা হচ্ছে কিছু থিওরির প্রতিপাদন করব কিছু সূত্র প্রতিপাদন করব তো এই প্রতিপাদন থেকে বেসিক্যালি যে সূত্রগুলো ইভেন্টুয়ালি আমরা ডিরাইভ করব ওগুলো আমরা ডিরেক্টলি ম্যাথসে ইউজ করব তো এখন এটা বোঝাটা খুবই জরুরি যে কোন সেট অফ ফিজিক্যাল সিনারিওতে এই সূত্রটা প্রতিপাদন করা এবং ওই যখন আমরা ম্যাথে যখন এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো তখন কিন্তু ওই সেম সিনারিও যদি না হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট ওই সেম সিনারিওর মতো ওইটাকে কনভার্ট করে নিয়ে তখনই শুধুমাত্র এই সূত্র অ্যাপ্লাই করা যাবে আদারওয়াইজ দিজ আর নট গোয়িং টু বি ভ্যালিড সো এই সূত্রগুলো তখনই ভ্যালিড হবে যখন এই সেম ফর্মেটে কোনো ম্যাথ থাকবে বা কোনো একটা ম্যাথের প্রবলেমকে কোনো একটা ফিজিক্যাল সিনারিওকে আমরা যখন কনভার্ট করে এই সিনারিওতে নিয়ে আসবো তখনই শুধুমাত্র এটা অ্যাপ্লাই করা ফিজিবল হবে তো সিনারিওগুলো কি সিনারিওগুলো যদি আমরা দেখি দুটা এখানে পার্টিকুলার আছে এ আর বি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা বোঝার সেটা হচ্ছে কি এই এ
এই যখন একসাথে এটা হিট করবে হিট করার পরে এরা একজন আরেকজনের সাথে গায়ে গায়ে লেগে যাবে না এরা আবার হচ্ছে আলাদা হয়ে যাবে যেহেতু আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে সেহেতু এদের অবশ্যই পরবর্তীতে আরেকটা ভিলোসিটি থাকবে এবং সেটাই হচ্ছে ভি এ প্রাইম আর ভি বি প্রাইম ঠিক আছে সো এই 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 কয়েকটা অ্যাজামশনের উপর বেস করে কিন্তু হচ্ছে প্রতিপাদনটা করা ঠিক আছে এবং এরপরে যদি হচ্ছে আমরা দেখি সেই তো হচ্ছে বিফোর ইম্প্যাক্ট আফটার ইম্প্যাক্ট দুটারই যেহেতু ভিলোসিটি আছে তো আমরা যদি হচ্ছে কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের কথা চিন্তা করি তাহলে আগের ভরবেগ এম এ ভি বি এম এ ভি এ এম বি ভি বি আর পরের ভরবেগের সমষ্টি এই দুটা অবশ্যই ইকুয়াল হতে হবে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস আচ্ছা এটুকু পর্যন্ত আমরা বুঝলাম এর পরে আমরা দেখি এরপরে এই যে আমরা যে একটা আগের স্লাইডে যে একটা দেখলাম এই যে এই এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে যখন একটা বল আরেকটা বলের সাথে লেগে আছে আমরা যদি নর্মালভাবে চিন্তা করি যে যখন এই বলটা এই এই বলটা এই এ বলটা যখন বিকে প্রথমবার হিট করলো ঠিক আছে তখন এই এ বলের অবস্থাটা চিন্তা করি এ বলের কী হবে এ বলের হচ্ছে শেপে একটা ডিফরমেশন আসবে ফার্স্টে একটা শেপে একটা ডিফরমেশন আসবে ও একটু হলেও ওর নর্মাল যে স্টেট আছে সেই স্টেটটা থেকে একটু বিচ্যুত হবে ওর একটু ডিফরমেশন আসবে তো এই যে ডিফরমেশনের অবস্থাটা এটাকে দুইটা সিনারিওর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে এই পরবর্তী স্লাইডে এই ডিফরমেশনের অবস্থাটাকে একটা আমরা বলছি পিরিয়ড অফ ডিফরমেশন আর একটাকে বলছি পিরিয়ড অফ রেস্টিটিউশন ডিফরমেশনটা কীরকম যে অবশ্যই আমরা জানি কি যে এখন নিউটন স্থার্ডলা থেকে কোনো একটা পার্টিকুলার একটা পার্টিকুলার হিট করলে একটা রিয়াকশন ফোর্স কাজ করবে তো এ যখন বিকে হিট করছিল অবশ্যই বি ওকে সমানে সমানে ইকুয়াল বলে পিছনের দিকে হিট করছে ঠিক আছে তো এই জন্যই হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারগ্রেশন অফ পিডিটি এই অল্প সময় এই ফোর্সটা হচ্ছে এর উপরে কাজ করেছে ঠিক আছে এর উপরে কাজ করেছে তো পিরিয়ড অফ ডিফরমেশনের জন্য এটা হয়েছে আচ্ছা তো এখন কী হবে এটা হচ্ছে এই যে বলটা আছে ও বেসিক্যালি হচ্ছে কি হলো ও একবার ধাক্কা খেয়ে বা হচ্ছে ওই ফোর্সটা ওর উপর এক্সার্টেড হওয়ার কারণে ওর শেপটা ডিফর্ম হলো ঠিক আছে ওর শেপটা ডিফর্ম হয়ে এরকম হলো তারপরে কিন্তু কি তারপরে হচ্ছে ও আবার কিন্তু ওর নিজস্ব যে শেপটা আছে ওটা কিন্তু রিগেইন করবে ঠিক আছে আবার কিন্তু সেই শেপটা রিগেইন করবে তো এই জন্য আমরা এটাকে দুইভাবে ভাগ করছি একটা হচ্ছে পিরিয়ড অফ ডিফরমেশন আর একটা হচ্ছে পিরিয়ড অফ রেস্টিটিউশন তো এইটাকে আমরা প্রকাশ করছি ইন্টিগ্রেশন অফ পিডিটি দিয়ে ইন্টিগ্রেশন অফ আর ডিডিডি দিয়ে আমরা হচ্ছে এটাকে প্রকাশ করছি এবং এটার জন্য আমরা যদি ইকুয়েশনটাকে দেখি যে এম এ ভি এ ছিল তারপরে হচ্ছে ওর উপরে ফোর্স এক্সার্ট হলো হওয়ার পরে ওই যে দুজন কিন্তু একসাথে ইউ ভিলোসিটি অর্জন করলো যেটা আমরা আগেরবার দেখলাম আচ্ছা এরপরে যখন হো আবার ডিস্টার্ড হয়ে গেল যখন ডিস্টার্ড হয়ে গেল তখন কিন্তু ও সেই ভি এ ভি প্রাইম এ মানে ইভেনচুয়ালি যে আউটপুট ভিলোসিটি সেইটা কিন্তু এখানে অর্জন করে ফেলেছে ঠিক আছে তো এই পার্টিকুলার সিনারিও কি এখানে ইকুয়েশন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে এম এ ভি এ এখানে মাইনাস কেন আসলো কারণ এটা ডিরেকশনটা হচ্ছে বাম দিকে আমরা হচ্ছে এই এই দিক বরাবরকে পজিটিভ ধরে নিয়ে করছি সব কিছু তো এই জন্য এখানে মাইনাস আসছে এখানে সেমভাবে এখানে মাইনাস আসছে আর যেহেতু এটা ডান দিকে এই কারণে দেখো এটা এটা সামনে কোনো মাইনাস নেই এই দুটা হচ্ছে আবার পজিটিভ আচ্ছা তো এখন এই যে দুটা আমরা পেলাম এই এই ইন্টিগ্রেশন অফ পি ডিটি ইন্টিগ্রেশন অফ আর ডিটি হ্যাঁ এই যে আমরা যে দুটা পেলাম এই দুটার যে রেশিও ঠিক আছে ইন্ডিকেশন ওয়ার ডিটি ইন্ডিকেশন পি ডিটি এটাকে বলে কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন এবং এটার ভ্যালু অলওয়েজ জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে এবং জিরো হলে কী হয় ওয়ান হলে কী হয় এটা কখন কোনটার ক্ষেত্রে কোনটা ভ্যালিড হবে সেগুলো নিয়ে আমরা ফার্দার আরও ডিসকাস করব ওকে তো এখন আমরা যদি হচ্ছে এই আর ডিটির মান এই বেসিক্যালি এই যে এখানে যে ইকুয়েশনগুলো আছে এখান থেকে আর ডিটির মান বের করা পসিবল আবার এখান থেকে পি ডিটির মান বের করা পসিবল তো এই দুটো যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলেই আমার এখানে যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনটা বের হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা এখন এটা এ অবজেক্টের জন্য আমরা করলাম এ পার্টিকেলটার জন্য করলাম ঠিক সেমভাবে আমরা অ্যানালাইসিস করে বি পার্টিকেলের জন্য একটা রিলেশন স্থাপন করতে পারি দুইটা রিলেশনই কিন্তু আমরা কি কোয়েফিসেন্ট অফ রেস্টিটিউশনের যে ভ্যালুটা ই এটা কিন্তু দুজনের জন্যই সেম ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এ এর জন্য এটা হচ্ছে বি এর জন্য এটা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা জানি যে ফর এক্সাম্পল ধরি আমরা জাস্ট বোঝার জন্য ই ইকুয়ালস টু যদি ফাইভ ইকুয়ালস টু ফাইভ হয় মানে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ সেক অফ আর্গুইং অ্যান্ড সেক অফ এক্সপ্লেনিং এট তো এখন এটার যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা নিচে অবশ্যই কি ওয়ান আছে তো হর আর লবের যদি যোগফল আমরা করি অনুপাতের সূত্র অনুসারে পাঁচ প্লাস পাঁচ ডিভাইড বাই এক প্লাস এক তাহলেও কিন্তু বেসিক্যালি জিনিসটা ফাইভই থাকছে সো বেসিক্যালি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটাও ই এটাও ই তো আমি যদি এই উপরের দুজনকে যোগ করি আর নিচের দুজনকে যোগ করি তারপর সেটাকে যদি রেশিও আকারে প্রকাশ করি তাহলেও কিন্তু বেসিক্যালি সেটা ই ই থাকবে ঠিক আছে এবং এখানে এই সেম কাজটা
এখন আমরা যেটা আগ পর্যন্ত দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই পর্যন্ত আমরা লাস্ট দেখলাম যে রিলেটিভ ভেলোসিটির সাথে কোএফিসিয়েন্ট অফ স্টেশনের যে ইয়াটা ইকুয়েশনটা সেটা আমরা দেখেছিলাম এখন আমরা আগেই বলেছি যে এখান থেকে দুটা কেস আসবে সেটা হচ্ছে যে এই যে ই এর যে ভ্যালু সেটা একবার জিরো একবার ওয়ান যদি হয় তাহলে কি হবে তো ই ইকুয়াল টু জিরো মানে হচ্ছে পারফেক্টলি প্লাস্টিক ইম্প্যাক্ট পারফেক্টলি প্লাস্টিক ইম্প্যাক্ট মানে কি পারফেক্টলি প্লাস্টিক ইম্প্যাক্ট মানে হচ্ছে ও একবার ডিফর্ম হওয়ার পরে ওই অবস্থাটাই মেনটেন করছে ও আগের অবস্থায় আর ফিরে আসে নাই ওর মধ্যে কোনো ইলাস্টিক প্রপার্টি নাই ও একদম পুরোপুরি প্লাস্টিক একটা প্রপার্টি এবং এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করছে তো এই জন্য এর কোনো পিরিয়ড অফ রেস্ট্রিউশন নেই যেহেতু হচ্ছে ও ডিফর্ম করার পর আর পরবর্তীতে ওই আগের আগের অবস্থায় ফেরত আসবেই না তাহলে পিরিয়ড অফ রেস্ট্রিউশন কীভাবে থাকবে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে বোথ পার্টিকেলস স্টে টুগেদার আফটার ইম্প্যাক্ট এটাই হচ্ছে মেইন ব্যাপার বোথ পার্টিকেলস স্টে টুগেদার আফটার ইম্প্যাক্ট তো সেই ক্ষেত্রে কী হবে যেহেতু একসাথে স্টে করবে তার মানে ওদেরকে একটাই ভিলোসিটি থাকবে আলাদা আলাদা দুজনের ভিলোসিটি থাকবে না যেহেতু একসাথে থাকবে তো ধরে নিলাম ভি বি প্রাইম ইকুয়ালস টু ভি এ প্রাইম ইকুয়ালস টু হচ্ছে ভি প্রাইম তো এখন ওই আগে যে ইকুয়েশনটা আমরা দেখেছিলাম সেই ইকুয়েশনটা যদি আমরা হচ্ছে এটা অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই করলে এইভাবে এইটা চলে আসে এটা কখন ক্ষেত্রে যখন হচ্ছে পারফেক্টলি প্লাস্টিক হবে আচ্ছা কিন্তু যদি পারফেক্টলি ইলাস্টিক হয় ঠিক আছে তখন কি হবে পারফেক্টলি ইলাস্টিক মানে হচ্ছে যখন ই ইকুয়ালস টু ওয়ান আসছে তখন কি হচ্ছে তখন দেয়ার ইজ আচ্ছা না এখানে দেয়ার ইজ নো না না তখন হচ্ছে দেয়ার ইজ পিরিয়ড অফ রেস্টিটিউশন নো না দেয়ার ইজ পিরিয়ড অফ রেস্টিটিউশন বোর্ড পার্টিফেলস ডু নট স্টে টুগেদার আফটার ইম্প্যাক্ট ঠিক আছে এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে দুজন কিন্তু আর একসাথে থাকবে না এরা হচ্ছে আলাদা হয়ে যাবে হ্যাঁ যেহেতু আলাদা হয়ে যাবে সেহেতু হচ্ছে আমরা এই লিখতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে যে এই 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 যে এখান থেকে ছিল ভিভি প্রাইম ভি এ প্রাইম ই ভি এ মাইনাস ভিভি তো এখানে যদি হচ্ছে আমরা ই কলস টু ওয়ানটা ইনকর্পোরেট করি তাহলে এই কোয়েশনটা চলে আসছে আচ্ছা এরপরে এইখান থেকে আমরা আবার কি করতে পারি এখান থেকে হচ্ছে আমরা যদি জাস্ট একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি তাহলে এই ইকোয়েশনটা চলে আসবে আর এই যে ইকোয়েশনটা আছে এম এ ভি এ প্লাস এম বি ভি বি এম এ ভি এ প্রাইম প্লাস এম বি ভি বি প্রাইম এখানেও যদি হচ্ছে আমরা এই ইকোয়েশনগুলো রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখি ঠিক আছে তাহলেও কিন্তু এটা চলে আসে ঠিক আছে এই যে ভি এ ভি এ প্রাইম এদেরকে একসাথে আনছে আর ভি বি ভি বি প্রাইম এদেরকে একসাথে এনে ফেলেছে সো বেসিক্যালি আমরা কি দেখলাম যে যখন পারফেক্টলি ইলাস্টিক হবে তখন কিন্তু অবশ্যই পিরিয়ড অফ রেজিস্ট্রেশন থাকবে এবং পার্টিকুলগুলো একসাথে থাকবে না পার্টিকেলসগুলো আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার আচ্ছা অবশ্যই রেস্টিটিউশন পিরিয়ডে চলা যাবে ওকে তো এখন এই যে ইকুয়েশনগুলো আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম রিয়ারেঞ্জ করার পরে এই হচ্ছে সেই দুটো ইকুয়েশন হ্যাঁ একটা রিলেটিভ ভিলোসিটির জন্য একটা হচ্ছে কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের জন্য এই দুটো ইকুয়েশন আমরা দেখলাম তো এখন এই দুটো ইকুয়েশনের আমরা যদি হচ্ছে এই লেফট সাইডকে এই লেফট পার্টের এটা দিয়ে গুণ দিয়ে দিই এই পুরাটুকু দিয়ে আর এটাকে যদি এই পাশে গুণ দিয়ে দিই তাহলে তো অবশ্যই ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে একই সংখ্যা দিয়ে দুই পাশে গুণ দিচ্ছি একই কোয়ান্টিটি দিয়ে দুই পাশে গুণ দিচ্ছি এবং এ আর এ একজন একজনের সমান সো বেসিক্যালি এই পাশে এটা দিয়ে গুণ দেওয়া যায় এই পাশে এটা দিয়ে গুণ দেওয়া তা সো একই জিনিস দিয়ে দুই পাশে গুণ মাল্টিপ্লিকেশনটা হচ্ছে সো দ্যাট ইজ হোয়াই দিস ইকুয়েশন ইজ ট্রু এরপরে জাস্ট সিম্পলি মাল্টিপ্লাই করে দিয়ে আমরা যদি উভয় পাশে হাফ নিয়ে আসি আর যদি হচ্ছে বিফোর ইম্প্যাক্টের যে অবস্থাগুলো মানে যেগুলোর সাথে প্রাইম নাই সেগুলোকে যদি হচ্ছে আমরা এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে হাফ এম এ ভি এ স্কোয়ার প্লাস হাফ এম বি ভিভি স্কোয়ার এখন আমরা যদি দেখি যে হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা কি এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি সো এখান থেকে বেসিক্যালি যেটা লেখা যায় ইন দ্য কেস অফ এ পারফেক্টলি ইলাস্টিক ইম্প্যাক্ট দ্য টোটাল এনার্জি অফ দ্য টু পার্টিকেলস ইজ ওয়েল অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য টোটাল মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভড ঠিক আছে তার মানে কি আগের যে সমস্যা ছিল কাইনেটিক এনার্জির পরেরটাও ইকুয়াল আছে সি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইলাস্ট্রেশনস অ্যান্ড প্রতিপাদন যেটা হচ্ছে আমাদের দেখার দরকার ছিল দিস ইজ হুইচ ইজ অব ইম্পর্টেন্স আচ্ছা এখন এটা ডাইরেক্ট সেন্ট্রাল ইম্প্যাক্টের ক্ষেত্রে গেল যদি হচ্ছে অব্লিক হয়তো তাহলে কি হয় অব্লিকের ক্ষেত্রে যেটা হবে আর কি সেটা কি সেখানে হচ্ছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে এই লাইন অফ ইম্প্যাক্টের বরাবর কিন্তু এই ভিলোসিটিগুলো নেই এবং এর পরবর্তীতে ও যে ভিলোসিটি অ্যাটেন্ড করছে সেটাও কিন্তু লাইন অফ ইম্প্যাক্ট বরাবর না সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যেহেতু লাইন অফ ইম্প্যাক্ট বরাবর নাই তার মানে আমাদের কি আমাদের উপাংশে ভাগ করে নিতে হবে তো আমরা এই যে নর্মাল বরাবর যেটা আছে সেদিক বরাবর এন অ্যাক্সিস নিয়ে নিলাম একটা আর যে ট্যানজেন্
प्राइम टी এভাবে হচ্ছে এটা থেকে যাচ্ছে ঠিক আছে তো মানে আগের আর পরের এগুলো सेम আচ্ছা শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে নরমাল বরাবর তো নরমাল বরাবর আমরা কি করব নরমাল বরাবর হচ্ছে আমরা আগের যে ইকুয়েশনগুলো দেখেছিলাম সেটা ইউজ করব কি তো নরমাল বরাবর একটা হচ্ছে ছিল কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম ভর ইনটু ব্যাক ভর ইনটু ব্যাক বিফোর ইমপ্যাক্ট ভর ব্যাক ভর ব্যাক এর সমষ্টি আফটার ইমপ্যাক্ট ঠিক আছে এই আরেকটা কি ছিল রিলেটিভ ভেলোসিটির যে চেঞ্জটা ঠিক আছে তো ভি ভি প্রাইম মাইনাস ভি এ এ প্রাইম एन इक्स तो हे कोफिशियंट अफ रेस्टिट्रेशन भि आई एन माइनस भि बी एन तो ये चार्ट सूत्र आज है एक दुई तीन चार सो so बेसिकली दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर चार्ट इक्ुएशन जो फिजिकल सिनारे एप्लै करी क्या खूब इजिली भि बि प्राइम जो परवर्ती भिलोसिटी एटेन हो पार्टिकलगुलर से गुला बेर फेला पसिबल 